Guys, good evening once again. So, dito tayo sa uh, chart ng XRP. So, with the indicators sa uh, Bollinger Band. Ito, ito yung Bollinger Band. Meron siyang uh, upper, inner, and uh, lower boundaries. And same time, yung stochastic natin. So, in the previous videos, uh, nagsimula tayo dun sa ano no, hindi pa nag-cross yung blue line pataas. Nasa baba pa yung blue line. However, ngayon, uh, paakyat na siya. Okay. So, for me, this time, this is a confirmation. Okay. So, remember that we are uh, but uh, remember that this is an daily uh, one time frame. One day time frame. Okay, so ibig sabihin, every candle, one day yan. Yan, yung candle na yan. So, for me, this is a confirmation, but be aware na nasa daily tayo. So, nakalagay dito one day. So, to determine the best uh, entrance or the best uh, price to enter the trade is titingin ka dun sa mga lower time frames like 1 hour ok 1 hour titingin mo dito kung maganda bang entry ok so ang mapapantayin mo dito the same yung mga, mga may cross dito yung mga pataas na yung blue like here here so kita mo naman di ba galing dito pag nag cross yan tumaas so this is 1 hour time frame one edge, okay? So, ibig sabihin, every candle, one hour, yan na time frame. So, dito, magandang entry na ba to? So, sa tingin ko, hindi pa. Kasi hindi pa siya nag-confirm sa one hour. So, baba pa sa 30 minutes. Yun. Yun. In the 30 minute time frame, the stochastic is so, is so very oversold. So, actually, pwede ka nang mag-entry dito. Okay? Pwede ka mag-entry. Pwede ka nang bumili ng konti. Pero, huwag isugal lahat. Kasi, ang uh, lower time frames, ano siya, um, medyo noisy pa siya eh. Hindi pa siya yung talagang, ang tinitignan natin is yung uh, medium term na time frame or yung medyo mataas, daily yan so pag tumingin ka sa, sa daily ang uh, ang probability niyan is ang presyo maglalaro talaga niyan dito okay pero kung titignan mo sa 30 minute time frame ito na yung pinapakita niya although dito um, wala siya sa baba sa lower boundary ng Bollinger Band however uh, nag bounce na siya ibig sabihin malakas talaga Okay. Malakas talaga pataas kasi nag green candle dito, dalawa, dalawang 30 minutes nag green candle siya. Okay, although dito pumula, pero hindi pa natin alam the next 30 minutes niya. Dito din oh, so much oversold, remember, pag sinasabing oversold, ano na 'yan? Ibig sabihin, ang dami nang nagbenta. Ibig sabihin, yung mga natira na lang, yung mga buyers, yung mga nag-aabang. Mga nag-aabang dito. So, it depends. It's not 100% na talagang kikita na kayo dyan. Uh, take your own risk lang talaga dito sa trading. So, balik tayo sa one day. Sa so one day time frame. So, our prob probability here is uh, within the next 5 to 10 days, dito maglalaro yan. Yung price. However, it's not 100% it may go back up to here or up to here okay so may major supports natin dito tsaka dito okay so possibly naman siguro point 0.2 it's about 10 pesos 11 pesos so hindi naman siguro babalik ng 11 pesos yan okay so this is trading with technical analysis. So, gabi-gabi, nag upload po ako ng video about dito sa XRP. Uh, so, bye-bye natin yung price. Although, 
I'm not a perfect person na talagang mahulaan yung direction ng price but uh, we are using uh, technical indicators here so hindi tayo nang mahula we are using technical indicators called Bollinger Band and uh, Stochastic okay okay so sa ngayon that's all and thank you so much for watching and if you have time to hit the subscribe button and uh, uh, the bell also the bell button uh, maraming salamat po kung subscribe kayo so thank you so much and see you on the next video